എല്ലാവർക്കും ഗണിതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠഭാഗത്ത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കാണുമെന്നറിയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കണക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ചകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയാണ് സാധാരണയായി ക്ലാസ് മുറിയിൽ സംഭവിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പല വ്യത്യസ്തമായ രീതികളും ഒക്കെ തന്നെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ ഗണിതശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ക്ലാസ് ക്ലാസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന തോന്നലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം ശരി പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ കണക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ചുവന്ന കുത്തുകൾ പൊട്ടുകൾ അല്ലെ ചുവന്ന പൊട്ടുകളുടെ ക്രമമായ ഒരു അവതരണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഇവിടെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ഉള്ള പൊട്ടുകളുടെ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എത്ര പൊട്ടുകൾ വീതമാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എത്ര വേണ്ടതാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ നിലവിലുള്ള ചിത്രത്തിലെ പൊട്ടുകളുടെ ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ചുവന്ന പൊട്ടുകളാണുള്ളത് അടുത്തതിൽ വീണ്ടും എത്ര കൂടി വർദ്ധിച്ചു മൂന്ന് കൂടി വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്നും മൂന്നും ആറായി അടുത്തതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് ആദ്യത്തതിൽ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തതായി വർദ്ധിക്കുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അടുത്തത് വർദ്ധിക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കൂടുമ്പോൾ ആറ് വീണ്ടും നാല് കൂടുമ്പോൾ പത്ത് പിന്നീട് അഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പിന്നീട് ആറ് കൂടുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി ലഭിക്കും അടുത്ത ചിത്രം വരച്ചു നോക്കാതെ തന്നെ അതാണല്ലോ ഗണിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ ഗണിതത്തിന്റെ ആ ക്രമീകരണത്തിലെ ഗണിത രഹസ്യം നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ പറയാറുള്ളതാണ് പല ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള സംഖ്യാരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇനി ഈ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ അടുത്ത പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൂടി വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അതിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലെ ഒരു പൊട്ട് പിന്നെ രണ്ട് പൊട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് അതിൽ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് മൂന്നാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ അടുത്തതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അതായത് മൂന്നും വീണ്ടും മൂന്നും കൂടി വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ആറ് എന്ന സംഖ്യയാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്തതിൽ സ്വാഭാവികമായും അടുത്തതിന്റെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അധികം നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആറ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ഇതുവരെ ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഒന്ന് അധികം രണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു അടുത്തത് ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അടുത്തത് ഒന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം മൂന്ന് അധികം നാല് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അഞ്ചാണ് കൂട്ടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതിനടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ട്വന്റി വൺ എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ വൺ പ്ലസ് ടു അടുത്തതിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എന്നിങ്ങനെ നമ്മളൊരു ക്രമമായ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഒരു രീതി പിന്നീട് വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതുപോലെ ചില ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഈ കുത്തുകളുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടതുപോലെ
ഇതിന്റെ ഉത്തരം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന രീതി കൂടി പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വൻ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ സമഭുജ ത്രികോണം സമചതുരം സമപഞ്ചഭുജം സമഷഡ്ഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് സമബഹുഭുജങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമീകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇക്കിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെന്റഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്നിങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം റെഗുലർ പോളിഗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അഞ്ച് ഉപചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നേമത്തെ ഇതിൽ വളരെ ലളിതമാണ് വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമത്തിൽ എഴുതുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്കിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഏതെല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിലും സൈഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ആണ് സ്ക്വയറിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന എണ്ണ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി ഈ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുക സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിഗണിന്റെ ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ തുകയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു നിരപ്പായ പ്രതലത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു ചതുരം അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരമാണ് സമചതുരത്തിൽ അതിന്റെ കോണുകളുടെ തുക നമുക്കൊരു സമചതുരത്തെ അതിനൊരു ഡയഗണൽ ഒരു വികരണം വരച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന് നൂറ്റി എൺപതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന് രണ്ട് നൂറ്റി എൺപതുകളായിരിക്കും അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് ഗുണം രണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അടുത്തതിലോ എത്ര ത്രികോണങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് വശമുള്ള ത്രികോണത്തില് ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് നാല് വശമുള്ള ത്രികോണത്തില് രണ്ട് ത്രികോണമുണ്ട് അടുത്തത് പഞ്ചഭുജമാണ് സമപഞ്ചഭുജം റെഗുലർ പെന്റഗൺ അതിന് എത്ര ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അഞ്ച് വശമുള്ള അതിന് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഓരോ ത്രികോണത്തിലും ഓരോ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്തതായി അടുത്ത ചിത്രത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ കാണും ബഹുഭുജത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സം ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആംഗിൾസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു നൂറ്റി എൺപത് വീതം അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് വീതം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ക്രമമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതിൽ ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ആണ് രണ്ടാമത്തിൽ രണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് അതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അടുത്തതിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അടുത്തതിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് എന്നിങ്ങനെ അതായത് ആറ് വശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാല് നൂറ്റി എൺപതുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അതിന്റെ ക്രമം അപ്പൊ സം ഓഫ് ഇന്റർ ആംഗിൾസിന്റെ ശ്രേണി നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി എഴുതാൻ സാധിക്കും ശരി അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം ഒരു ബഹുഭുജത്തിന്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ പുറം കോണുകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് പോളിഗൺസ് അപ്പോൾ ഇതേ ക്രമത്തിൽ തന്നെ സമ ഭുജത്രികോണം സമചതുരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പുറങ്കോണുകളുടെ തുകയാണ് എഴുതേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായി നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും എന്താണ് എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ പുറം കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നാണ് സം ഓഫ് എക്സീരിയർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന തത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ത്രികോണത്തിലും സമചതുരത്തിലും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങളിലും സം ഓഫ് എക്സീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രമത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്
അടുത്തതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സമബഹുഭുജങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവ് വീതമാണ് എഴുതേണ്ടത് സമബഹുഭുജങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആന്തരകോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ആന്തരകോണുകളുടെ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബഹുഭുജത്തിന്റെയും അപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്റേത് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇക്വിലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ മൂന്ന് സ്വാഭാവികമായ അത് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു സമചതുരമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി രണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് നാല് കോണുകളാണല്ലോ ഒരു സമചതുരത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്തത് പഞ്ചഭുജം സമപഞ്ചഭുജമാണ് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അഞ്ച് വശമായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റി എൺപതുകളാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കാരണം ദർ ആർ ഫൈവ് ആംഗിൾസ് സോ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആറ് വശമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നാല് ത്രികോണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് നൂറ്റി എൺപത് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ ലളിതമായി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രേണി അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു പുറങ്കോണാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അതിന്റെ ഒരു പുറങ്കോൺ എത്രയെന്നാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങൾക്കും പുറങ്കോണുകളുടെ തുക നേരത്തെ നമ്മൾ അകങ്കോണുകളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പുറങ്കോണുകളുടെ തുക അറിയും അപ്പോൾ ഒരു പുറങ്കോൺ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങൾക്കും പുറങ്കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് എല്ലാ ബഹുഭുജങ്ങൾക്കും പുറങ്കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് സമയത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് സമ പഞ്ചഭുജത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ച് സമ ഷഡ്ഭുജത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ആറ് അങ്ങനെ എല്ലാ സമ ബഹുഭുജങ്ങളുടെയും ഒരു പുറങ്കോണിന്റെ അളവ് കാണുക എന്നത് വളരെ ലളിതമായ പ്രശ്നം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകളെ ഹരിക്കുന്ന രീതി നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരുന്ന ആദ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ശിഷ്ടം രണ്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ മൂന്ന് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പൂജ്യം ഹരണ ഫലം ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാ നോക്കാം നാല് നാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇനി നാല് മൂന്ന് അടുത്തത് ഏഴ് ഏഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് തവണയുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ശരി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സംഖ്യ ശരിക്കും പത്താണ് വരുന്നത് പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാഴോ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെ കാണാൻ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാറ്റിലും ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യപദം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പദങ്ങളുടെ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാണ് കാരണം മൂന്ന് കൊണ
ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം നാ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന അവിടെ ഏതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്നത് രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മൂന്നിന്റെ ഇടവേളകളാണ് സൗഭാഗ്യമായും ഉണ്ടാവുക കാരണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ശരി ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലെ നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പൂജ്യം അപ്പോൾ പൂജ്യം ശിഷ്ട രണ്ട് തന്നെ കിട്ടി അടുത്തത് മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഞ്ചാണ് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കൂ ഒരു തവണ അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എടുത്ത എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ശിഷ്ടം രണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നു മൂന്ന് രണ്ടാറ് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ഈ രണ്ട് കണക്കുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്നും നാല് നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്നിങ്ങനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് വന്നത് മൂന്നിന്റെ ഇടവേളകൾ വരും രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്നിങ്ങനെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ലളിതമാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് കൂടി ഉപയോഗ്യമായി വരും അതുകൊണ്ട് ഓരോ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ചെയ്ത രീതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉത്തരം മാത്രമല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന രീതി കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത പ്രശ്നം നല്ല ഒരു ചർച്ചയുടെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി എഴുതേണ്ടത് അത് വളരെ ലളിതമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആദ്യ സംഖ്യ ഒന്ന് അല്ലെ അടുത്തത് ആറിലാണെങ്കിലോ അടുത്തത് ആറ് അപ്പോൾ അടുത്തതോ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വീണ്ടും ആറിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പതിനാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യാശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക ഒന്ന് പറയൂ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ ഇതാണ് ഒരു രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്രേണി ഓക്കെ അത് ലളിതമായി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്രേണിയെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള സംഖ്യാ രഹസ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രേണി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതാണല്ലോ ശ്രേണികൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് പ്രത്യേക ഗണിത രഹസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം റെഡി അല്ലേ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ക്രമത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയല്ലേ ഒന്ന് നാല് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് ഈ രീതി ഈ രീതി എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന രീതി ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് എന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ശിഷ്ടം വരുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഓർത്തു നോക്കൂ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാകാം നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അടുത്തത് നോക്കൂ ആറ് കിട്ടിയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലെ നോക്കൂ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നത് പതിനൊന്നിന് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അല്ലെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഒന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ പൂജ്യം തവണ സീറോ ടൈംസ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഒന്ന് അഞ്ചും ആറ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ആറിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ വൺ ടൈംസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ വീണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു 
ഇനി ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് അല്ലേ പതിനൊന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് ഫൈവ് ടു ടെൻ വീണ്ടും റിമൈൻഡർ വൺ തന്നെ കിട്ടുന്നു ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ പതിനാറിന് അല്ലേ പതിനാറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴും ഇത് പരീക്ഷിക്കാം ത്രീ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം പതിനാറിന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സംഖ്യകൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹരിച്ചത് ഒന്ന് അല്ലേ ആദ്യം ഒന്ന് പിന്നീട് ആറ് പിന്നെ പതിനൊന്ന് പിന്നീട് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ക്രമത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് എന്നതിന് കിട്ടി സോ ഇവിടെ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് ആറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പതിനൊന്നിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പതിനാറിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ശ്രേണിയെ പറയാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശ്രേണി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേണി ഒന്ന് ആറ് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഒന്നിനെ നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ സീറോ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇസ് വൺ ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ആറ് ആറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണയുണ്ട് സീറോ ടൈംസ് അപ്പോഴും പൂജ്യം തവണയാണ് പൂജ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ആറ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വൺ ടെൻ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തവണ പോവും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വീണ്ടും വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് പതിനാറ് അല്ലേ പതിനാറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പതിനാറിൽ പത്ത് എത്ര തവണയുണ്ട് വൺ ടൈംസ് ഓൺലി വൺ ടൈംസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പതിനാറ് മൈനസ് പത്ത് സിക്സ് എന്ന് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ആറ് എന്നിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഒന്നോ ആറോ ലഭിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രീതിയായി ഇനി വളരെ ലളിതമായി മൂന്നാമത് രീതിയിലും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് ആറ് പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് മാറുന്ന മേലെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ച് വീണ്ടും ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും അഞ്ചും പതിനാറ് അപ്പോൾ ആ ഒന്നിൽ തുടങ്ങി അഞ്ച് വീതം കൂടി വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് വളരെ ലളിതമായും പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഗണിതത്തിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പല ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പല ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതായത് ഈ മൂന്നാമത്തെ രീതി നോക്കൂ ദ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലെവൻ എന്നിങ്ങനെ ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്രേണിയെ തന്നെ എഴുതി അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് ഒരു ടാങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതം അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവാണ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണികൾ എപ്പോഴും കൂടിക്കൂടി വരണമെന്നില്ല കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞും വരാം അപ്പോൾ ആയിരം ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും അഞ്ച് കുറവ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വീണ്ടും അഞ്ച് സെക്ക ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് കുറയും അല്ലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വീതം കുറച്ച് എഴുതിയാൽ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം ലഭിക്കും അപ്പോൾ സംഖ്യാശ്രേണികൾ എപ്പോഴും കൂടി തന്നെ കൂടിക്കൂടി വരണമെന്നില്ല കുറഞ്ഞും വരാമെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത്
ഭാഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ലളിതമായി ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരം നമുക്ക് ചർച്ചകളിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന രീതി വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് സഹായിക്കുമെന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ